வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருக்குறள் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் திருக்குறளில் சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு நம்மளுக்கு வந்து சமச்சீர் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து காமர்ஸ் புக்கு ஓகேங்களா இது டுவெல்த்து காமர்ஸ் புக்கு நியூ புக்கு தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு குரல் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கேட்ட கொஷின் எல்லாமே நம்மளுக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏரியாவிலேருந்து தான் அதிகமாக மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தோம் மற்ற இதிலையிலும் பார்த்தோன்னா நம்மளோட வீடியோவில் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் தான் மெயினாக வந்து அந்த மாதிரி நம்ம உள்ள புக்கில் இருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் எல்லாமே ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பில் தான் கொஷின் கேட்குறாங்க கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் கூட அதுவும் இந்த மாதிரி போர்ஷன்லேருந்தும் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான குரல்களுக்கு நம்ம அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களால் முடி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பா இது குரல் பார்த்துக்கோங்க அடிக்கடி சொல்கிறது தான் மனப்பாட பாடல்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்க அப்படியே அங்கே படிக்கிறதா இருந்தால் கூட ஓகேங்களா அதுவும் நம்மளுக்கு டாபிக் ரிலேட்டடாக என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நைன்த் டென்த்து திருக்குறள் அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டனாக தான் இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த டாபிக் ஓரியன்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிற குரலுக்கு இந்த டைப்பில் அதாவது லெசன் ஓரியன்டடாக இப்படிலாம் கொடுக்கறதுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க கண்டிப்பாக எல்லா குரல்களுக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் குரல்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி கேட்டாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எந்த டாப்பிக்கில் வரும் அப்படின்னா பொருளாதாரம் சம்மந்தமான டாப்பிக்கில் தான் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா இது காமர்ஸ் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் ரெண்டுமே வணிகம் சார்ந்த ஒரு நடவடிக்கைகள் தான் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குரல் பாருங்கள் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு எப்பொருளை பற்றி யார் சொல்ல கேட்டாலும் அதன் உண்மை பொருளை அறிந்து கொள்வதே அறிவாகும் ஸோ அது எது அதை பொருளாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஒருவர் சொல்லி அது வந்து அப்படியே அந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்கிறத விட அதனுடைய உண்மை பொருள் அது சரியானது தானா அவங்க சொன்ன விஷயம் அது சரியானது தானா அப்படின்ற ஆழ்ந்த அறிவு அறிந்து அந்த அந்த நுட்பமான அந்த அறிவு வேணும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கிறார் வள்ளுவர் ஓகேங்களா ஸோ என்னது ஆராய்ந்து தெளிந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஸோ யார் எது சொன்னாலும் அதை அப்படியே நம்ம நம்பிடக்கூடாது அதன்படி நம்ம நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இங்கே கருத்து ஓகே அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு இதனை இதனால் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆராய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ன சொல்கிறாங்க மீனிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இந்த தொழிலை இக்கருவியால் இன்னவன் முடிப்பான் என்று ஆராய்ந்து பிறகு அத்தொழிலே அவனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் ஓ ஒரு செயல் ஒரு விஷயம் இதை ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்தா மட்டும்தான் அதாவது சரி இப்போ ஒரு பல பேர் இப்போ ஒரு நிறுவனம் அதாவது ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா நிறைய செக்டார்ஸ் இருக்கும் அதில் அதில் வந்து ஒரு ஒரு துறை அதாவது அந்தந்த துறை சார்ந்த நபர்கள்கிட்ட கொடுத்தா தான் அந்த விஷயம் வந்து சரியாக முடிப்ப முடிக்க முடியும் அது விட்டுட்டு சம்மந்தமில்லாத ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து இந்த வேலையை நீ செய்து முடி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேலை கண்டிப்பாக அது வந்து சரியாகவும் இருக்காது அதுக்கு டிலேவும் ஆகும் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க இதனை இதனால் இவன் க இவன் முடிப்பான் அப்படின்னு யாரால் இந்த செயல் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட அந்த செயலை விடுறது தான் அறிவுடைமை அப்படின்னு தான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுதான் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆராய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எப்படி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் ஒவ்வொரு லெசனும் ஸ்டார்டிங்கில் குரல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே பார்த்துக்குவோம் ஓகே செயற்கை அறிந்து கடைத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் செயற்கையாக அதாவது செயற்கை அறிவால் நூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நூலக அறிவால் செயலை செய்யும் வகைகளை அறிந்த போதிலும் உலகத்தின் இயற்கையை அறிந்து அதனோடு பொருந்துமாறு செய்ய வேண்டும் ஸோ நம்ம செயற்கையா நூல் மூலமாக நம்ம செயற்கை அறிவு மூலமாக நிறைய செயல்களை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஆனால் அந்த இயற்கைக்கு மாறாக இயற்கைக்கு முரணாக எந்த ஒரு செயலையும் செய்யாமல் இருக்கணும் இயற்கையோட ஒத்து போகணும் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் இயற்கையோடு பொருந்தக்கூடிய செயலாக இருக்கணும் அதற்கு மாற்று அதாவது ஊர் விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது தான் சொல்கிறாங்க செயற்கை அறிந்து கடைத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் அப்படிங்கிறார் 
வாரி பெருக்கி வளம்படுத்துற்றவை ஆராய்வான் செய்க வினை வினைனா என்னங்க செயல்தான் ஸோ இதிலும் அந்த எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் அந்த அதே குரலோட அதே தான் இங்கேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதாவது எதன் மூலமாக ஒரு செயல் வந்து யார் மூலமாக எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் சொன்னாலும் சரி அந்த பொருளின் அந்த செயலின் அந்த சொற்கள் எதாக எதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஒரு நபரை பற்றிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஸோ எந்த மாதிரியான நம் நம்மளுடைய உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க இதை பண்ணுங்க இதை இந்த இதை படிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கனாலும் நம்மளுடைய அனுபவம் அறி அனுபவ அறிவு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை ஆராய்ந்து அதுக்கப்புறம் மனசை விழிப்பு நிலையோடு வச்சு எது இது வந்து நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ந்து அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை அறிந்து கொண்டதுக்கப்புறம் அந்த செயலை செய் செய்வது தான் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே எந்த பொருளை யார் சொன்னாலும் சரி அதனுடைய உண்மை பொருளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதா என்ன சொல்கிறாங்க குரல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதே குரலில் கொடுத்து எப்பொருள் யா ஏன்னா இதை மீனிங் அப்படி இருக்கிறதுனால எப்பொருள் யார் யார் வாய் சொல்ல அது அதே கு அந்த குரலையும் கொடுக்கலாம் இந்த குரலையும் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷனில் இப்படியும் வைக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி கொடுக்குறா எப்படி இதெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு குரல் மீனிங் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கூட கொடுக்குறாங்க மீ அந்த இது இதுக்கு தகுந்த மீனிங் என்ன அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான கொஷினும் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி கொடுக்கும்போது ரொம்ப டஃப்பாகவே இருக்குது கொஷின் திருக்குறள் கொடுக்கும்போது ஏன்னா மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குரலுக்கும் ஒரே மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் நான் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க வாரி பெருக்கி வளம்படுத்துற்றவை ஆராய்வான் செய்க வினை ஓகே பாருங்க நம்மளுக்கு இதில் பா இதில் ஓரளவுக்கு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த லெசன்ஸ்லாம் வர்ற கொஷின் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு மனப்பாட பாடல்கள் தான் ஓகேங்களா ஏன்னா இதெல்லாம் முன்னாடி நம்மளுக்கு பரட்சியமான குரல்கள் தான் முதலில்லார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலையான் சார்பில்லார்க்கு இல்லை நிலை ஓகே சார்பில்லார்க்கு இல்லை நிலை ஓகே முதல் இல்லாத வணிகர்களுக்கு அருள் அதனால் வரும் ஊதியமும் கிடையாது முதல் போலில் அதனால் வர்ற ஊதியமும் அவங்களுக்கு இல்லை அதுபோல் தம்மை தாங்கி காப்பாற்றும் துணை இல்லாதவர்களுக்கு நிலை பேரு இல்லை நிலை பேருனா எனக்கு வீடு பேரு மோட்சம் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க துணை இல்லாதவங்களுக்கு அங்கே ஒரு நிலையாமை தன்மை இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே குரல் உணர்த்துது ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான குரல் தான் மீனிங்கும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தம்மை தாங்கி காப்பாற்றும் துணை இல்லாதவர்களுக்கு நிலை பேரு அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிறதா சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தீன் ஓங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும் செல்வத்தையும் அளிக்கும் ஆகையால் உயிர்க்கு அத்தகைய அறத்தை விட நன்மையானது வேறு என்ன எது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகேங்களா சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தீனும் ஊக்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு ஓகே ஒரு அறம் அப்படின்னா அறம் அதாவது ஈகை குணம் அப்படிங்கிறதா அது வந்து சிறப்பையும் கொடுக்கும் செல்வத்தையும் அழிக்கும் ஒருத்தருக்கு கொடுத்து உதவுவது தான் செல்வம் பெருகும் அப்படிங்கிறாங்க அது நம்மளுக்கு சிறப்பையும் சேர்க்கும் அதனால தான் அது உயிருக்கு மிக அத்த அந்த அளவுக்கு அதாவது மிகப்பெரிய நன்மையை பயக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளுவர் பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளருக்கும் எண்ணிய தேயத்து சென்று பொருள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அணையா விளக்கு நினைத்த இடத்திற்கு சென்று உள்ள இடையூற்றை கெடுக்கும் ஸோ பொருள் அப்படிங்கிற இங்கே பொய்யா விளக்கம் அணையா விளக்கம் அதாவது இருளருக்கும் எண்ணிய தேயத்து சென்று நினைத்த இடங்களுக்கு சென்று இடையூற்றை கெடுக்கும் அங்கே இடையூறுகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்கு தடையாக நிற்கக்கூடிய ஒரு இது என்னென்னா பொருள் தான் ஸோ இடையூற்றை தவிர்க்கக்கூடியது இடையூற்றை கொடுக்கும் கிடையாது கெடுக்கும் ஓகே அப்போ இடையூறு இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்மளுக்கு தரும் அப்படிங்கிறதா இங்கே இந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி அப்படி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த கொஷின் கேட்பாங்க இல்லைங்களா காலை கலைமா கலைமானி இதெல்லாம் எதுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பங்கு சந்தை சரிவடையும் போது எது அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் கொஷின்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நம்மளுக்கு இப்போ வந்து அது இல்லை காமனாக அது கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா முடவாத்து 
பங்கு சந்தை ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக இதில் இந்த லெசனில் இருக்குது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே ஒரு கொஷின் பார்த்துருங்க ஏன்னா சில இதெல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கு மனசு வரல ஏன்னா இது இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கு தேவையா இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதை விட்டுட்டு போறதுக்கு ஸோ ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்குங்க லண்டன் பங்கு சந்தை உலகின் பழமையான பங்கு சந்தை நாட்டில் இருபத்தி ஒரு பங்கு சந்தைகள் இருக்கு ஓகே நாட் நம்ம நாட்டில் இருபத்தி ஒரு பங்கு சந்தைகள் இருக்கு ஷேர் மார்க்கெட் இருக்கு ஓகே பங்கு பரிமாற்றங்கள் பரிவர்த்தனை செய்வது நிதி ஆவணங்கள் பங்கு சந்தை பட்டியலிடப்பட்ட பத்திரங்கள் வியாபாரத்தை அனுமதிக்கிறது தரகர்கள் பங்கு சந்தையில் ஈடுபடுவது தனது சொந்த நடவடிக்கைகளுக்காக நம்பிக்கையற்ற ஊக வணிகர்கள் என்பவர் யாருன்னா கரடி நம்பிக்கையுள்ள வணிகர் அப்படின்னா காலை காலை வணிகர் நம்பிக்கையூட்டுவது விலை ஏற்றத்திற்காக விலை ஏற்றம் இருந்துச்சுன்னா அங்க காலை இருக்கும் ஓகே பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்ட மற்றும் விற்பனை செய்யப்படும் விலை பதிவு செய்யப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுவது சந்தை மேற்கோள்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை பங்கு சந்தைக்காக ஏற்படுத்தி தரும் அமைப்பு தான் செபி ஓகே அரணீனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்து வந்த பொருள் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள் தீதில்லாமல் எந்த ஒரு நல்ல வழியில் வந்த பொருள் ஆனால் இங்கே கொடுத்த மீனிங் பாருங்க நம்ம பார்த்த வரைக்கும் மீனிங் இப்படி தான் பார்த்துருப்போம் இது வரைக்கும் அரண்யினும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து தீதின்று வந்த பொருள் ஓகே ஆனால் இங்கே பணம் ஈனப்படும் அணையா விளக்கு அயல் நாட்டிற்குள்ளும் சென்று பகையாகி இருளை போக்கும் அப்படிங்கிறாரு பணம் அதாவது எந்த ஒரு நாடு வந்து அந்நிய செலவாணியில ரொம்ப சூப்பரா இருக்கோ அந்த நாட்டுக்கு எல்லா நாடுகளுமே பணிந்து போகும் அது சொன்னதுதான் சட்டம் அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு ஐநாவில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உலக வல்லரசு நாடுகள் தான் அங்க முக்கிய பங்காற்றிட்டு இருக்கு காரணம் அங்க இருக்கக்கூடிய பணபலம் தான் ஸோ அதுதான் அங்க பேச பேசுது அதுதான் சொல்றாங்க எந்த ஒரு பகையாகி இருளையுமே போக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றது எது பணம் ஓகே இந்த குரலுக்கு இப்படியும் ஒரு மீனிங் இருக்கு ஆனா நம்ம இந்த மாதிரியான மீனிங் எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் சோ இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு மீனிங் இருக்கான்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா இங்க அது மாதிரியான விஷயங்கள் கூட இல்லை ஓகே பாத்துக்கோங்க இங்க ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பேன் அப்படின்றத விரிவாக்கம் நம்மளுடைய பேன் கார்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பேன் பேன் என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா நிரந்தர கணக்கு எண் பர்மனன்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி அதனால எப்படி எதிர்பார்க்க முடியுமா என்னன்னு தெரியல கருமம் சிதையாமல் கண்ணோடு வல்லார்க்கு உரிமை உடைத்தி உலகு கருமம்னா என்னங்க காரியங்கள் தன் தான் செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஓகே அதை இங்கே சொல்ற அரச நீதியிலிருந்து தவறாமல் பழகியவரிடம் கண்ணோட்டம் என்ற பண்பையும் காட்டும் திறன் பெற்ற அரசருக்கு அச்சிறப்பியல்பால் உலகம் முழுவதும் ஆளும் உரிமை கிட்டும் கண்ணோட வல்லார்க்கு செய்யக்கூடிய செயல்ல சரியான கண்ணோட்டத்தோடு சரியான வ வகையில மக்களுக்கு மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த அரசியல் அரசி அரசருக்கோ அரசு இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிக்கோ இந்த உரிமை அது என்ன சொல்றாங்க உலகம் முழுவதுமே ஆளும் உரிமை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்படிப்பட்ட ஒரு திறன் பெற்ற அரசருக்கு இதே லெசன்ல இதே புக்லயும் மறுபடியும் திரும்பவும் இதே குரலே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இதனை இதனால் இவன் கண் இவன் முடிக்கும் என்று ஆராய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் ஸோ அங்க ஒரு மீனிங் இங்க அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மீனிங் மட்டும் வேற இக்கருவிகளால் அதான இக்க இதனை இச்செயலை இக்கருவிகளால் இவன் தடையின்றி செய்து முடிக்க வல்லவன் என்பதை அரசன் தீர்மானித்த பிறகு அச்செயலை செய்து முடிக்கும் பொறுப்பை அவனிடம் அவனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் ஓகேங்களா வினைக்குரிமை நாடிய பின் ரேவனை அதற்குரியவனாக செயல் வினைக்குரிமை நாடிய பின் அவனை அதற்குரிய அதற்குரியவனாக செயல் 
ஒருவனை ஒரு பதவிக்கு உரியவனாக நியமித்த பிறகு அப்பதவிக்கு உரிய செயல்களை அவனே செய்கிற மாதிரி விட்டு விடணும் அதில் போய் நம்ம எந்தவித தலையீடுகளும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ தான் அங்கே முழுமையான செயல் அங்கே இருக்கும் முழுமையான வேலை அங்கே செய்து முடிக்கப்படும் ஏன்னா இன்னும் இன்னும் முழுமையான பொறுப்பு அங்கே ஒப்படைச்சிட்டோம்னா அந்த பொறுப்புக்கு உரிமையானவனா அவன் ஆயிடுறான் அதனால வந்து என்ன ஆகும் ஸோ தன் தான் தான் எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல பார்த்துக்க பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த முழு பொறுப்பு அங்கே இருக்கும்போது வேலை சரியாக நடக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது வினைனா என்னது வேலை தான் சொல்லப்படுது இங்கே வினைக்குரிமை அவன் வினைக்கு உரிமையானவனாக விட்டு விடுறது ஓகே அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும் நன்குடையான் கட்டே தெரிவு அன்பு அறிவு ஐயம் இல்லாமல் தெளியும் ஆற்றல் அவா இல்லாமை அவானா ஆசை இல்லாமை ஆகிய இந்த நான்கு பண்புகளின் நிலையாக உடையவனை தெளியலாம் தெளியலாம்னா என்னங்க இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது இங்கே பணியாளர் பயிற்சி பற்றி தான் சொல்லப்படுறாங்க ஸோ இந்த நான்கு விஷயங்களுமே ஒருவனிடம் இல்லை அப்படின்னா அவனை பணியாளராக தேர்வு செய்வதற்கு அவன் மிக முழுமையான தகுதியுடையவனாக இங்கே கருதப்படுவான் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது ஓகே ஸோ அவன் பார்க்கும்போது அப்போ இதுக்குரிய பண்பு நலன்கள் அவனிடம் இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஓகே அது அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை செய்வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை உள்ளறிவான் உள்ளம் கொழல் ஒரு செயலை செய்ய தொடங்குபவன் அதை செய்யும் முறையாவது அச்செயலை இதற்கு முன்பு செய்திருப்பவனின் கருத்தை அறிந்து கொள்வதே ஆகும் ஸோ செய்வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை உள்ள எல்லாமே செயல்கள் ஒரு வினைனாவே நம்ம சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு வேலை வேலை அந்த வேலை அதாவது ஏற்கனவே அனுபவத்தில் சிறந்தவர்களிடம் அனுபவம் இல்லாதவர்கள் ஒரு செயலை இப்போ தான் செய்ய தொடங்குற அப்படின்னா ஏற்கனவே அனுபவத்தில் இருக்கிறவங்ககிட்ட அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவாற்றலை உள்வாங்கி கொள்வது தான் சிறந்தது அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாக தனது செயல்களை முறைப்படுத்தி செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத இந்த குரல் உணர்த்தக்கூடியது செய்வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை உள்ளறிவான் உள்ளம் குழல் உள்ளம் குழல்னா என்ன மனதில் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பொருள் கருவி காலம் வினையினோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணிய செயல் ஒரு செயலை செய்ய தொடங்கும் போது தனக்கும் தன் எதிரிக்கும் இருக்கும் செல்வம் சாதனங்கள் ஏற்ற காலம் செயல் திறம் பொருத்தமான இடம் ஆகிய ஐந்தையும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் சிந்தித்து செயல்படு அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாங்க இருள் தீர இருள் தீர அப்படின்னா என்னதுங்க நன்மை பகையக்கும் வகையில் அந்த இருள் தீமை அகழும் வ வழியில் தீமை இல்லாத ஒரு இருள்னா அந்த தீமை தான் சொல்கிறது அந்த இருள் தீரனா தீமை விலகக்கூடிய அந்த இது தான் ஸோ நீ ஒரு செயலை செய்ய தொடங்குற அப்படின்னா இந்த ஐந்து விஷயங்களை கவனித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இடத்துல சிறு பிழை கூட ஏற்படாமல் சிந்தித்து நீ செயல்படு அப்படிங்கிறார் ஓகேங்களா என்னென்ன செயல்கள் செல்வம் சாதனங்கள் ஏற்ற காலம் செயல் திறம் பொருத்தமான இடம் ஓகே அதுதான் பொருள் கருவி காலம் இனியினோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணி செயல் எண்ணிய செயல் ஞாலங்கருதினும் கை கூடும் காலம் கருதி இடத்தார் செய்யின் ஸோ காலம் கருதி ஒரு வேலையை உருவிய முறை என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க செயலை முடிப்பதற்கு ஏற்ற காலத்தை அறிந்து இடத்தோடு பொருந்துமாறு செய்தால் உலகமே வேண்டும் என கருதினாலும் அது கை கைகூடும் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கும் பொருந்தும் இல்லைங்களா டிஎன்பிசி ப்ரிப்பரேஷன் அதாவது காம்படிஷன் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே இந்த குரல் நம்மளுக்கு பொருந்தும் ஞாலம் கருதினும் கை கூடும் காலம் கருதி இடத்தார் செய்யின் ஒரு செயலை செய்ய முடிப்பதற்கு ஏற்ற காலத்தை அறிந்து இடத்தோடு பொருந்துமாறு அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எது தேவை எது தேவையில்லை அப்படின்ற ஆராய்ந்து தெளிஞ்சு அதோடு சேர்ந்து அந்த காலம்னா என்னங்க காலத்தை சிறிது கூட வீணடிக்காமல் காலத்தை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தி அதோடு நம்ம ஒத்து போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வெற்றி அப்படிங்கிறது உறுதியாக கை கூடும் ஓகே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே என்ன மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஞாலம்னு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அங்கே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஞாலமாக இருந்தாலும் அதாவது உலகமாக இருந்தால் கூட நீ அது தேவை அது உனக்கு வந்து சேரும் சரியாக செயல்பட்டினா சரியாக அடித்த அப்படின்னா அது உனக்கு முடி வரும் அப்படிங்கிறாங்க செயலை முடிப்பதற்கு ஏற்ற காலத்தை அறிந்து இடத்தோடு பொருந்துமாறு செய்தால் 
உலகம் வேண்டும் என்று கருதினால் கூட அது கைகூடம் அப்படிங்கிறாங்க அளக்கொண்டை எல்லாம் அளப்போம் இழப்பினும் இழப்பினும் பிறப்பயக்கும் நட்பாளவை பிறர் வருந்துமாறு செய்து பெற்ற பொருள் எல்லாம் பெற்ற பின் வருந்துமாறு செய்து போய்விடும் நல்வழியில் வந்தவை இலக்கப்பட்டாலும் பிறகு பயன் தரும் ஸோ தீய வழியில் வரக்கூடிய செல்வமானது வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எப்படி வந்து பிறர் வருந்த ஒருத்தரை வருந்த வச்சு தாங்கிட்ட ஒரு பொருள் வந்து சேருது அப்படின்னா அது அந்த நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு அந்த பயனை கொடுக்குமோ ஒழிய அது நாளடைவில் நம்மளை வருந்த செய்துவிடும் போய்விடும் அந்த செல்வமும் காணாமல் போய்விடும் அது வருந்தி தான் நம்மளை வருத்தி தான் அது நம்மளை விட்டு போகும் இதே ஒரு நல்ல வழியில் வந்த செல்வமாக இருந்தால் அது இழக்கப்பட்டாலும் பின்னாடி நம்மளுக்கு அது பயன் தரக்கூடியதாக தான் இருக்கும் நீ நல்ல வழியில் ஈட்டின அப்படின்னா அந்த பொருள் ஒரு வேலை உன்னால் ஒரு ஒரு சில செயல்களால் அந்த பொருள் நீ இழந்துட்ட அப்படின்னா கூட பிற்காலத்தில் பிறகு பயனை தரக்கூடிய வகையில் மீண்டும் நம்மளுக்கு ஒரு நல்லதொரு நிகழ்வு அதாவது இப்போ நம்ம ஜென்ரேஷன் எடுத்துக்கிறோம் பாவ புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுதான் இங்கே வருது ஓகேங்களா நீ பாவம் செஞ்சீங்கன்னா உனக்கு பிற்காலத்தில் பாவம் தான் வந்து சேரும் நல்லது செஞ்சீங்கன்னா இப்போ நீ இங்கே வந்து கஷ்டப்பட்டினாலும் பின்னாடி வந்து உனக்கு நன்மை தரக்கூடிய செயல்கள் வந்து நடக்கும் வாழ்க்கையில் அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது அழகொண்ட எல்லாம் ஏன்னா நுகர்வோர் பற்றி இங்கே சொல்லுது இங்கே இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நீ வந்து பாதுகாப்பான பொருள்களை நுகர்வோருக்கு வழங்கு அதுதான் இங்கே மெயினான ஒரு விஷயம் ஏமாத்தாத ஒரு பொருள் வழங்க வழங்குற அப்படின்னா அந்த பொருளில் நேர்மையும் அந்த தரமும் எல்லாமே ஒரு இது சரியாக இருக்கணும் அப் அதுதான் இங்கே சொல்கிறது மைய கருத்தாக இதுக்குள்ளார இங்கே வர்றது அதுதான் ஏன்னா ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் அந்த மைய கருத்து அப்படின்னா ஒரு டாபிக் ரிலேட்டடாக தான் அங்கே வைக்கிறாங்க இதில் நம்மளுக்கு இந்த சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம் நுகர்வோர் பாதுகாப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு நுகர்வோர் பாதுகாப்புன்னு அப்படியே நம்மளுக்கு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு யூனிட் ஃபோர் ஐ திங்க் யா இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து யூனிட்டில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த லெசன் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க காமர்ஸ் புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நுகர்வோர் பாதுகாப்பின் தேவை ஓகே இது ரெண்டையும் நம்ம பார்த்துருவோம் அதே மாதிரி நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இதை நம்ம பார்ப்போம் ஒரு வீடியோ பண்ணிடுவோம் இதை ஸோ அதை அழக்கொண்ட எல்லாம் அளப்போம் இழப்பினும் பிற பிற்பயக்கும் நட்பாளவை பிற்பயக்கும் நான் பின்னாடி நம்மளுக்கு நல்ல பயனை கொடுக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது ஓகே சலத்தார் பொருள் செய்தே சலத்தார் பொருள் செய்தே மார்த்தல் பசுமண் கலந்து நீர் பெய்திரி நீர் பெய்திரியி அற்று வஞ்சனையான வழியால் பொருளை சேர்த்து காப்பாற்றுதல் பச்சை மண்கலத்தில் நீரை விட்டு அதை காப்பாற்றி வைத்தது போன்றது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வஞ்சனையான தீய வழியில் நீ ஒரு பொருளை சேர்க்கிற அப்படின்னா நீ பச்சை மண்கலத்தில் நீரை விட்டு அது என்ன ஆகும் நீர் விட்ட நேரத்தில் அது காணாமல் போயிருக்கும் அது மாதிரி தான் தீய வழியில் வரக்கூடிய செல்வமானது உன்னை எந்த வழியிலையுமே உன்னை காப்பாற்றாது அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அதுதான் சலத்தார் வஞ்சனையால் பொருள் செய்தே மாத்தல் பசுமண் கலந்த நீர் பொய்திரியி அற்று ஓகே வாரி பெருக்கி வளம்படுத்துற்றவை ஆராய்வான் செய்க வினை பொருள் வழும் வழிகளை பெருக்க செய்து அவற்றால் வளத்தை ஏற்படுத்தி மேற்கொண்டு இடையூறுகளை ஆராய்ந்து நீக்க வல்லவனே செயலை செய்வனவாக செய்வனாக அதாவது எந்த வரலி வழியில் வந்து பொருள் வரும் அந்த அதற்குரிய வழிகளை ஆராய்ந்து அந்த அது சம்பந்தமான இடையூறுகளை கல கலைந்து நீக்க வல்லவன் ஒரு தொழில் செய்கிறான் அப்படின்னா அந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தொழில் லாபம் தரக்கூடிய ஒரு தொழிலாக இருக்கணும் அந்த தொழில் இடையூறுகள் அந்த தொழில் மேற்கொள்கிறோம் அந்த தொழிலை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன இடையூறுகள் இருக்குது அதையெல்லாம் ஆராய்ந்து அதை நீக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பொருள் வரும் வழிகளை பெருக்க செய்து அவற்றால் வளத்தை ஏற்படுத்தி மேற்கொண்ட இடையூறுகளை ஆராய்ந்து நீக்க வல்லவனாக இருக்கணும் அதுதான் வாரி பெருக்கி வளப்படுத்துற்றவை ஆராய்வான் செய்க வினை 
தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தெண்ணி செய்வார்க்கு அரும்பொருள் யாதென்றும் இல் ஒரு செயலை பற்றி நன்கு தெரிஞ்சவர்கிட்ட நன்கு ஆலோசித்து தானும் சிந்தித்து செயல்படுவதற்கு செய்ய முடியாத அரிய செயல் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா நீ ஒரு செயலை செய்கிற அப்போ ஒரு செயல் நீ செய்யும்போது அந்த செயல் பற்றி கூர்மையான அறிவுடைய அனுபவம் மிக்க நபர்களிடம் போய் ஆலோசனை பெற்று அந்த ஆலோசனையும் நம்ம உள்வாங்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளும் சிந்திக்கணும் இது அவங்க அவங்களுடைய ஆலோசனைகளையும் நம்மளுடைய அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால் செயல்பட முடியுமா அதை அது சார்ந்த விஷயங்களையும் நிறைய சிந்தித்து செயல்பட்டு முடிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவனாக இரு வல்லமை பெற்ற ஒரு நபராக இருக்கணும் அது வந்து அப்படி செய்யக்கூடிய வல்லமை பெற்றவனாக இருந்தால் அவனால் செய்து முடிக்க செய்ய முடியாத ஒரு செயல் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது அதுதான் தெரிந்த இனத்தோடு அதாவது தெரிந்த ஒரு மனிதனோடு அதுதான் தெரிந்த நபர்களோடு அதுதான் சொல்கிறது தேர்ந்தெண்ணி ஆராய்ந்து அவர்களின் ஆலோசனையோடு செய்வார்க்கு அரும்பொருள் அப்படிங்கிறது யாதொன்றும் இல் அரும்பொருள் அதாவது அரிதாக கிடைக்கக்கூடிய அரிய செயல் அப்படின்னு இது முடியாத செயல் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படின் இந்த குரல் உணர்த்துது ஓகேங்களா ஊருணி நிறு நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு இப்ப பேரறிவாளன் திரு ஒரு நல்லவனிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வமானது ஊருணி நீர் ஊர்ல அதாவது கிணற்று நீர் எப்படி நீர் இறைக்க இறைக்க ஊருமோ அது போல இவனுடைய ஒரு நல்ல அதாவது நற்குணம் படைத்தவனிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வமானது அத்தகைய வளமை உடையது அப்படின்னு சொல்லப்படும் இதுக்கு இன்னொரு இங்கேயும் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க உலகத்தார் நன்றென கொண்டவற்றை விரும்பி செய்யும் அறிவாளியின் செல்வம் உலகத்தாருக்கு நல்லது இது நல்லது அப்படின்னு உலக மக்களுக்கு இது நாம் செஞ்சோம்னா அவங்களுக்கு நல்லது இதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விரும்பி ஒரு செய்யும் அறிவாளியின் செல்வம் இன்ன உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்றைக்கி நம்மளுக்கு எவ்வளவோ அந்த பேரிடர்கள்லாம் இருக்குது அப்போ வந்து எத்தனையோ வந்து சமூக ஆர்வலர்களும் தொண்டு நிறுவனங்களும் விரும்பி தன்னுடைய செயல்களை மக்களுக்கு விரும்பி செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க தொடர்ந்து அவங்களுடைய பணிகளையும் பங்களிப்பையும் செஞ்சுக்கிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவோ நன்கொடைகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த செயலில் என்ன செயலுங்க நல்ல செயல் ந அதாவது மக்களுக்கு தன்மை படைக்கக்கூடிய செயல் அப்போ அப்போ அந்த செல்வமானது திரும்ப அவங்களுக்கு ஊறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதாவது நிறைய பெருகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுதான் என்ன உதாரணம் ஊரில் வாழ்வார் நீர் உண்ணும் குளமானது நீர் நிறைந்தார் போன்று பலருக்கும் இது வந்து பயன்படும் அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது அழிவதுவும் ஆவதுவும் ஆகி வழி பயக்கும் ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் ஒரு செயலை தொடங்கும் முன் அதனால் ஏற்படக்கூடிய இழப்பையும் அதன் ஆதாயத்தையும் அதன் பின்பு உண்டாகும் ஊதியத்தையும் ஆராய்ந்து ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் ஒரு செயலை நம்ம தொடங்குறோம் அந்த செயலனால நம்மளுக்கு என்ன இழப்பு ஏற்படுது அதனால என்ன கெயின் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதனால என்ன ப்ராஃபிட் ஊதியம் என்ன கிடைக்குது இதெல்லாமே ஆராய்ஞ்சு ஒரு செயலை நம்ம தொடங்கணும் அதுதான் சொல்கிறாங்க அழிவதுவும் ஆவதுவும் ஆகி வழி வயக்கும் ஊதியம் மூன் சூழ்ந்து செயல் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா கொஷின் ஒன்று பார்த்துங்க சரக்கு விற்பனை சட்டம் மாற்று முறை ஆவண சட்டம் பட் இது வந்து காமர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட தான் சரக்கு அப்படிங்கனாவே அது காமர்ஸ் தான் வணிக வி வணிகம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு சரக்கு விற்பனை சட்டம்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா பார்த்துக்கோங்க மைண்டில் ஏதாவது இருக்கான்ட்டு அதாவது மாற்று முறை ஆவண சட்டம் அப்படிங்கிறது வேணால் கேட்கலாம் அது கூட நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சிலபஸ்லேயே கிடையாது இது வந்து காமர்ஸ் முழுக்க முழுக்க இது காமர்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஆனாலும் வந்து இந்த காமர்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாமே நம்மளுக்கு இதெல்லாமே வைக்கப்படுது ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு ஜிகே அப்படிங்கிற லெவலில் பார்த்துக்கலாம் எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் எவ்வளவு சிறிதே ஆயினும் நல்லவற்றை கேட்டறிய வேண்டும் கேட்ட அளவிற்கு அவை நிறைந்த பெருமையை தரும் ஓகே நல்ல செயல்கள் அது எந்த ஒரு நம்மளை விட வயசில் சின்னவங்களாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு சின்ன செயல் தான் இதை கேட்டால் நம்மளுக்கு இழுக்கு இதெல்லாமா கேட்க ஏதாவது தப்பாக நினைப்பாங்க அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் 
எந்த செயலாக இருந்தாலும் சரி நல்லது கேட்டு செ தெளி தெளிவு 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 பெற்றுக்கணும் அதாவது தெளிந்த அறிவு பெற்றுக்கணும் கேட்ட அளவிற்கு அதை வந்து நிறைந்த பெருமையை தரும் கேட்ட அளவிற்கு அந்த ஒரு செயல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைந்த பெருமையை தரக்கூடிய வல்லமை பெற்றது இதுவும் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டான குரல் தான் பாருங்க இதே லெசன்ல தான் இந்த புக்லேயே தான் பொருள் கருவி காலம் வினை இவனோடு வினை இடனோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணிய செயல் வேண்டிய பொருள் ரெண்டுமே மாறி அதாவது மீனிங் மட்டும் மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மீனிங் எல்லாம் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க வேண்டிய பொருள் ஏற்ற கருவி தக்க காலம் மேற்கொண்ட செய்ய தொழில் உரிய இடம் ஆகிய ஐந்தியும் மயக்கம் தீர எண்ணி செய்ய வேண்டும் ஒழ்வது அறிவது அறிந்து அதன் அதன் கண் தங்கி செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் ஒழ்வது அறிவது அறிந்து அதன் கண் தங்கி நிற் செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் தனக்கு பொருந்தும் செயலையும் அதற்காக அறிய வேண்டியதையும் அறிந்து அதனிடம் நிலைத்து கண் தங்கி அப்படிங்கிறது அதனிடம் நிலைத்து முயல்கின்றவருக்கு முடியாதது அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது தனக்கு இந்த செயல் செய்தா பொருந்தும் அப்படின்னு நம் எந்த ஒரு செயலுமே தன்னுடைய தகுதிக்கு அளவுக்கு மீறி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னா என்னுடைய அறிவுக்கும் என்னுடைய உடல் உழை என்னுடைய அந்த திறமைக்கும் இந்த செயலை செய்தால் என்னால் முடியும் அப்படின்னு அதற்காக வேண்டியதை அறிந்து அதனிடம் நிலைத்து முயல்கின்றவர்களுக்கு இந்த இதை வந்து என்னால் முடிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு நிலைத்த எண்ணத்தோடு முயல்கின்றவர்களுக்கு முடியாதது அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் நம்ம அப்பயே பாருங்க வள்ளுவர் எப்படிலாம் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்ற இதையே ஒரு கோல் செட் பண்ணால் இதுதான் இந்த குரல் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ என்னால் இந்த செயல் முடிக்க முடியும்பா எனக்கு இதுக்கான தகுதி என்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஸோ நம்ம படிக்கிறதுக்கும் இதே தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒவ்வொன்றுமே நம்மளுக்கு பாடங்கள் தான் ஓகேங்களா இங்கே கொடுத்துருக்கூடிய குரல் எல்லாமே நம்மளுடைய மனசை வந்து நம்மளுடைய மனதை இன்னும் மேலும் திடமாக்கக்கூடிய குரல்களாக தான் இருக்குது பாருங்கள் நம்மளுடைய வெற்றி நம்ம எப்படி படிக்கணும் நம்மளால் முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற அந்த உறுதித்தன்மை இல்லாத ஒரு மனநிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் மேலும் உறுதிப்படுத்தி உறுதிப்படுத்த நம்மளுடைய மனசை ஸ்ட்ராங்காக நம்மளுடைய வெற்றி வெற்றியை நோக்கிய அந்த பயணம் மேலும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய செயலாக தான் குரல்கள் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்குது இந்த லெசன் இந்த இதில் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வாழ்க்கை பாடங்களாகவும் இருக்குது பாருங்கள் வினை திட்பம் என்பதொருவன் மனத்திட்பம் மற்றைய எல்லாம் பிற ஒரு செயலை இடைவிடாது செய்து முடிப்பதற்கான செயல் உறுதி என்பது ஒருவனுடைய மன உறுதி தான் மற்றவை மற்ற உறுதி அப்படிங்கிறது எனப்பட மாட்டார் மன உறுதி அப்படின்னு மனசு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மன உறுதி மட்டுமே போதும் நீ ஒரு செயலை இடைவிடாது செய்து முயற்சிப்பதற் முடிப்பதற்கான செயல் ஒரு செயல் மேலே முழுமையாக நீ கவனம் செலுத்தி அதற்காகவே நீ இடைவிடாத ஒரு முயற்சியை செஞ்சுக்கிட்டே வந்தியானா கண்டிப்பாக உனக்கு அந்த செயல் உன் வசப்படும் ஓகே அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்குங்க வினை திட்பம் என்பதொருவன் மனத்திட்பம் வினை திட்பமாக இருக்கணும் வினையில் உறுதி இருக்கணும் மனது திடமாக இருந்தால் போதும் மற்ற எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது மற்றதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நீ உனக்கு மன திட்பம் இருந்துச்சுன்னா வினை திட்பம் அப்படி வினைங்கிறது உனக்கு உறுதி அதாவது அந்த செயல் வந்து உனக்கு வெற்றி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சிறப்பினும் செல்வம் பெறினும் பிறர்கின்னா செய்யாமை மாசற்றார் கோள் சிறப்பை தருகின்ற பெருஞ்செல்வத்தை பெறுவதாக இருந்தால் கூட பிறருக்கு துன்பம் செய்யாத இடத்திலே மாசற்றவரின் கொள்கையாகும் ஸோ அந்த செல்வம் வரக்கூடிய வழிகள் மற்றவர்களுக்கு துன்பம் வர தர அதாவது மற்றவர்களுக்கு நன்மையே பயக்கக்கூடிய வழியாக இருக்கணும் அது துன்பத்திற்கு மற்றவர்கள் துன்ப துன்பத்தை அதாவது மற்றவர்கள் துன்பம் படாமல் வரக்கூடிய ஒரு செல்வமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த செல்வம் தான் சிறப்பை தரும் ஸோ அது வந்து அப்படி செல்வம் வந்து மற்றவங்களுக்கு துன்பம் தருது அப்படின்னா அந்த செல்வத்தை நீயே பெறுவதாக இருந்தாலும் அந்த செல்வம் உனக்கு வேணாம் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லுது சிறப்பினும் செல்வம் பெறினும் பிறருக்கு இன்னா செய்யாமல் மாசற்றார் கோள் சிறப்பை தருகின்ற பெருஞ்செல்வத்தை பெறுவதாக இருந்தால் கூட நீ பிறருக்கு துன்பம் செய்யாத இடத்திலே மாசற்றவரின் கொள்கை 
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு இறை என்று வைக்கப்படும் முறை செய்துன்னா என்னங்க தனது கடமைகளை சரியாக செய்து முறை செய்து கா குடிமக்களை காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு தலைவன் என்று கருதியே தனியாக மதிக்கப்படுவான் தன்னுடைய கடமைகளை சரிவர செய்து வருவோம்னா மக்களுக்கு ஒரு தனியா அவனுக்கு ஒரு தனி மதிப்பு இருக்கும் மக்கள் மக்கள்கிட்ட சொல்லப்படுது அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான் சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் திறனறிந்தான் தேர்ச்சி துணை அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல் நான்கும் சாரி அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் திறனறிந்தான் தேர்ச்சி துணை அறத்தை அறிந்தவனாய் அறிவு நிறைந்து அமைந்த சொல்லை உடையவனாய் எக்காலத்திலும் செயல் செய்யும் திறன் அறிந்தவனாய் உள்ளவன் ஆராய்ந்து கூறும் துணையாவான் ஆராய்ந்து கூறும் துணையாவான் அப்படின்னா என்னதுங்க அறிவு மற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுதியுடையவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கே ஓகேங்களா அவன் தான் அறத்தை அறிஞ்சவனாக இருக்கணும் அறம் அறிவு நிறைந்த அமைந்த சொல்லை சொல்லக்கூடிய அந்த சொல் உடையவனாக இருக்கணும் எந்த காலத்திலும் செயல் செய்யும் எந்த காலத்திலும் எப்படிப்பட்ட இடையூறான காலத்திலையும் செயல் செய்யும் திறன் அறிந்தவனாக அவன் இருந்தா அவன் சிறந்த துணை ஓகே ஆராய்ந்து குரும் சிறந்தன் அவன் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுதி உடையவன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இங்கே ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி பிறவும் தமபோர் செய்யின் இது லெவன்த்து புக்கு இதுக்கு மீனிங் கொடுக்கல லெவன்த்து புக்கில் டுவெல்த்து புக்கில் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே நம்ம வீடியோவில் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இப்போ இதில் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் ஐ திங்க் இப்போ ரீசெண்டாக போட்ட வீடியோவில் கூட இந்த திருக்குறள் வந்திருக்கோம் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் அதாவது ஒரு வணிகத்தை நீ செய்யக்கூடிய செய்வனாக இருந்தால் நீ மற்ற பொருளையும் உன்னோட பொருள் மாதிரி உனக்கு தேவையான பொ உனக்கு நீ இது ஒரு பொருள் உனக்கு தேவை அப்படின்னா நீ அது எந்த அளவுக்கு நீ பாதுகாப்பியோ அதே மாதிரி நீ வணிகம் செய்யக்கூடிய பொருளையும் நீ பேணி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கருத்து ஓகேங்களா இது நம்மளுக்கு அந்த புக்லேயும் வந்திருக்கு அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த குரல் இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க அந்த புக்லேயும் ரெண்டு தடவை கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் மறுபடியும் லெவன்த் புக்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது நம்ம பார்த்துட்டோம் பொருள் கருவி கால வெறியினோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணிய செயல் மீனிங் பார்த்தாச்சு நம்ம எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவது என்பது இலக்கு ஸோ நீ வந்து ஆராய்ந்து ஒரு வேலையை செய் கருமம்னா என்ன வேலை அதுக்கப்புறம் எண் துணிந்த பின் எண்ணுவது என்பது இலக்கு நீ வேலை செஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த செயல் வந்து சரியாக அமையல அப்படின்னு நீ செ ஆராய் அது அதுக்கப்புறம் நீ வருந்துறது அது நல்லது கிடையாது அப்படிங்கிறதா இங்கே குரல் சொல்லுது ஒன்பொருள் கால்பை இயற்றியார்க்கு எண்பொருள் ஏனை இரண்டும் ஒழுங்கு ஸோ ஒன்பொருள் அது பொருளை ஒரு பொருளை வந்து நீ உற்பத்தி செஞ்சு உற்பத்தி செய்யும் போது அந்த பொருள் கரெக்டாக அந்த நபர்களிடம் அதாவது எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அந்த அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது மத் நீ அதை சரியாக கொண்டு போன அதாவது ஒரு பொ ஒன்பொருள் கால்பை இயற்றியார்க்கு நீ ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யும் போது உற்பத்தி சரியாக செஞ்சு அந்த பொருளை சரியான நபருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்போ கொண்டு போய் சேர்த்தினா எல்லாமே ஒழுங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் வளங்களும் அங்கே நுகர்வும் சரியாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது ஓகேங்களா கேடரியா கெட்ட எடுத்தும் வளங்குன்றா நாடென்ப நாட்டின் தலை நாட்டின் தலைனா என்ன நாட்டின் அரசன் கேடரியா கெட்ட இடத்தும் கேடில்லாமல் கெட்ட கேடரியா கேடு அறியாத கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா அதாவது கேடு எதுவும் நிகழாத வண்ணம் தன் நாட்டை வந்து சரியாக வளநடத்தக்கூ வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ந ஒரு நாட்டின் அரசன் வந்து சிறந்த தலைவனாக போற்றப்படுவான் அப்போ அந்த நாடு வந்து அந்த நாட்டு மக்களுக்கு முழுமையான வழியிலையும் வளம் குன்றாக எல்லாத எல்லா வகையிலையும் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவனாக வளம் குன்றானா என்ன எல்லா விஷயங்களும் அங்கே இருக்கணும் எல்லா வளங்களும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த நாட்டை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு மன்னன் ஒரு தலை சிறந்த மன்னனாக போற்றப்படுவான் கேடரியா கெட்ட இடத்தும் அந்த மக்களுக்கு வந்து கேடு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாத அளவுக்கு அந்த நாட்டு மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு மன்னனாக இருக்கணும் அங்கே அப்படின்னு சொல்லப்படுது 
பொறையொருங்கு மேல் வருங்கால் தாங்கி இறைவருக்கு இறையொருங்கு நேர்வது நாடு பொறைனா என்னவங்க குற்றம் குற்றம் வருங்கால் அதாவது இடுக்கண் வருங்கால் அதுக அப்படின்னு சொல்றது அதாவது குற்றம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை தாங்கி இறைவருக்கு இறையொருங்க நேர்வது நாடு அதை 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 களைந்து குற்றம் வராமல் ஒரு நாட்டை சரியாக வழிநடத்தி கொண்டு போகிறது அந்த அதுதான் சொல்கிறது இறையொருங்கு அது ஒழு அதாவது இறைநிலைக்கு ஒப்பாக மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நாடாக அங்கே தோன்றும் அதை சொல்கிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த புக்கில் எதில் மீனிங் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி டைப்பில் தான் நம்மளுக்கு கொஷின் வரும் இது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புக்கில் அந்த புக்கில் டுவெல்த்து புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அந்த குரல்கள் அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்கு நான் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப அதே குரலையும் நம்ம பார்த்துக்க வேணாம் டைம் வேஸ்ட் ஆகிரும் அப்படின்னு ஓகேங்களா இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது குற்றம் எதுவுமே நடக்காத வாரி முன்னாடியே முன்கூட்டியே வருமுன் காக்கிறது வரும் அந்த மாதிரி குற்றம் வராமல் தடுத்து காக்கக்கூடிய ஒரு இறைவதற்கு இறைனா அரசன் அந்த அந்த ஒரு இது வந்து இறையொருங்கு நேர்வது நாடு அந்த இறையொருங்கு அப்படின்னா இறைனா என்னதுங்க களங்கம் இல்லாத ஒரு இட இது தானே இறைனாவே முழுமையான ஒரு களங்கம் இல்லாத ஒரு இது அப்போ களங்கம் இல்லாத ஒரு நாடாக அது திகழும் அப்படிங்கிறதான் ஓகேங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு மீனிங் நான் சொல்கிறேன் செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு செய் எய்த உணர்ந்து செயல் செய்வானினா என்ன இந்த ஒரு செயல் இவன்கிட்ட அந்த செயலை ஒப்படைச்சோம்னா அவனால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்த உணர்ந்து செயல் அந்த காலத்தை உணர்ந்து செய்யக்கூடிய செயலாக இருக்கணும் அந்த செயலை யார் செய்வா அப்படின்னு அங்கே ஒப்படைக்கக்கூடிய அந்த வல்லமை உடையவனாக அந்த இது இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இங்கே சொல்லப்படுது செய்வானை நாடி ஒரு செயல் செய்யக்கூடியவனை நாடி வினை நாடி அந்த வேலையை கொடுத்து காலத்தோடு எய்த உணர்ந்து செயல் காலத்தோடு அந்த வேலையை உணர்ந்து முடிக்கக்கூடிய வல்லமை உடையவனாக இருக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்மளுக்கு இந்த துருக்குரோட் பார்க் முடிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நல்ல குரல்களை பார்த்துக்கோங்க இதில் நான் மீனிங் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எதுக்கும் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க குரல்கள் பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக மீனிங் வந்து அந்த அதாவது டுவெல்த்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பட் இதில் லெவன்த்தில் கொடுக்கல சில மீனிங் நான் ஏதாவது தவறாக சொல்லியிருந்தால் நீங்கள் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ